हेलो स्टूडेंट्स आई एम परमप्रीत स्टूडेंट्स यू मस्ट बी फेमिलियर विद द वर्ड होमवर्क और होम टास्क सम ऑफ यू माइट बी डूइंग इट हैप्पीली विद द हेल्प ऑफ अदर्स बट सम ऑफ यू माइट नॉट बी सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हुज नेम इज पैट्रिक हु नेवर वांटेड टू डू हिज होमवर्क ही हेटेड टू डू इट बट देन वी विल सी how his life changed and how he had become his own inspiration so let's read the story who did patrick's homework written by carol moore this is the chapter from your book honey circle class 6 patrick never did homework too boring he said he played hockey and basketball and nintendo instead his teachers told him patrick do your homework or you won't learn a thing and it's true sometimes he did feel like an ignoramus but what could he do he hated homework bachcho patrick jo bachcha tha wo apna homework karna pasand nahi karta tha usko homework karna boring lagta tha aur वो हमेशा बास्केटबॉल हॉकी और निंटेंडो खेलता रहता था निंटेंडो जो कि एक वीडियो गेम है उसके टीचर्स उसे बोलते थे पैट्रिक अपना होमवर्क करो नहीं तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा कभी कभी पैट्रिक को ये बात सच लगती थी लेकिन वो एक इग्नोरेमस की तरह बिहेव करता था एक इग्नोरेंट पर्सन की तरह जिसको कुछ पता ना हो जो अनएजुकेटेड पर्सन हो उस तरह से बिहेव करता था पर वो क्या कर सकता था क्योंकि उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब इट अवे टू हिज सरप्राइज इट वॉज अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइन एज साइज ही हैड अ लिटिल वूल विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट much like a witch he yelled save me don't give me back to that cat i'll grant you a wish i promise you that to bachcho ek din patrick ne kya dekha ki uski jo billi hai wo ek doll ke sath khel rahi hai asal mein wo doll nahi thi balki ek chote se size ka tiniest size ka ek elf tha chhota sa insaan tha जिसने की एक वूल शर्ट पहनी हुई थी जो कि बुरान पुराने फैशन की और एक उसने ब्रिचेस पहने हुए थे जो कि शॉर्ट ट्राउजर्स होते हैं उस तरह की ड्रेसअप था उसका और उसको एक बिल्ली ने पकड़ा हुआ था ग्रैब किया हुआ था और वो चिल्लाया कि मुझे बचा लो उसने पैट्रिक से बोला मुझे बचा लो अगर तुम मुझे बचाओगे इस बिल्ली से तो मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई विश पूरी करूंगा और मैं तुम्हें इसका वादा करता हूं पैट्रिक कुंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज हेयर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम सो ही सेट ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स थर्टी फाइव डेज इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज अब पैट्रिक को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था पैट्रिक ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें इस बिल्ली से बचा लूंगा लेकिन अगर तुम मेरे लिए सारा होमवर्क करोगे और मेरे सेमेस्टर के मेरे जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें मुझे 35 डेज पड़े हैं और उसके लिए अगर तुम मेरा काम करोगे और अगर मुझे उसमें ए ग्रेड मिल गया तो मेरे लिए उससे बेहतर और कुछ नहीं होगा The little man's face wrinkled like a dis- dish cloth thrown in the hamper. He had kicked his legs and his and doubled his fists and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do that. Ab jo chhota sa wo bona insaan tha, uski shakal ekdam is tarah se ban gayi ki jaise ek डिश क्लॉथ होता है जो कि हम वॉशिंग के लिए जब हम बर्तन धोते हैं तो उसके लिए वो उसको यूज करते हैं 
और उसमें रिंकल्स जिस तरह से होते हैं उस तरह सा उस तरह का उसका फेस बन गया और उसको ये बात पसंद नहीं आई लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए उसने इस बात के लिए हाँ कर दी उसने कुछ गुस्सा भी किया उसको ग्रिमेस्ड स्काउल्ड ही मेड फेसेस उसको उसके एक्सप्रेशंस जो थे वो गुस्से के थे और वो इरिटेट हुआ लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए पैट्रिक को ना ना कर पाया एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देर वॉज अ ग्लिच ग्लिच बच्चों एक इनफॉर्मल वर्ड है जिससे कि जब हम कोई मशीन खराब होती है तो उसमें हम बोलते हैं देर इज अ ग्लिच द एल्फ डेंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प हेल्प मी हेल्प मी ही से वुड से एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे अब उस एल्फ को उस छोटे आदमी को सारा काम तो नहीं आता था करना तो उसने क्या किया उसने पैट्रिक को टाइम टू टाइम हेल्प मांगी पैट्रिक मुझे ये चाहिए मुझे ये लाके दो मुझे इस बात का मतलब नहीं समझ आ रहा तो पैट्रिक को ये करना ही पड़ता था आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ क्वीट वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क गेट मी अ डिक्शनरी नो वॉट्स इवन बैटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर अब उसको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता लग रहा था वो चिल्लाया पैट्रिक के ऊपर और उसने बोला कि मेरे लिए एक डिक्शनरी लेके आओ लेकिन उसने फिर बाद में बोला कि डिक्शनरी की बजाय तुम मुझे डिक्शनरी में से ही वर्ड बताओ और उसको स्पेल करो और उसका मीनिंग मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारा काम अच्छे से कर सकूं। वेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक वॉट आर टाइम टेबल्स द एल्फ श्रीट वी एल्स नेवर नीडेड एट अब जब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक का तो मैथ्स में हाल बुरा था अब टाइम टेबल्स क्या होते हैं ये तो एल्फ को भी नहीं पता था तो एल्फ ने उसके उसे बोला कि हमें तो टाइम टेबल्स की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती तो बच्चों अभी तक हमने जितना चैप्टर पढ़ा है उसके बेस पे दो तीन क्वेश्चंस हैं जो आप आंसर करने की कोशिश कीजिए सो दीज आर द क्वेश्चन